ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அனு சே டு ஜெட் சமையலில் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற ரெசிபி கோலா மீன் தேங்காய் பால் வறுவல் ரெசிபிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களை வந்து அடையும் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் கோலா மீன் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா அந்த குடல்லாம் நீக்கி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது வந்து நான் ஒரு பதினஞ்சு மீன் எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு நல்லா ஒரு அரை மூடி தேங்காய் வந்து நல்லா பல்லு பல்லாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் சோம்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பில தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து எடு ஏழு எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிளகாத்தூள் வந்து தேவையான அளவு நான் ஒரு பிஞ்சு தான் சேர்த்துப்பேன் ரொம்ப சேர்த்துக்க வேண்டாம் வாங்க செய்முறை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா எப்போதும் மீன் வறுவலுக்கு செய்த மாதிரி நல்லா பிசிறி வச்சுருக்கேன் மீனை இதை வந்து நம்ம முதல்ல வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு தேங்காய் பாலும் நான் ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்க வேணாம் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்க வேணாம் மீடியம் இதில் இருக்கட்டும் எண்ணெய் வந்து நல்லா காய வச்சுருக்கேன் கடல் எண்ணெய் இப்போ நான் மீன் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் இது வந்து நீங்கள் முழுசாக அப்படி போட்டாலும் சரி இல்லை இடையில வந்து பீஸ் பண்ணி போட்டாலும் சரி உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்து இருக்குது இது மோஸ்ட்லி இந்த மீன் வந்து க சீசன் டயத்தை தான் கிடைக்கும் எப்பொழுதுமே கிடைக்காது ஆடி மாதம் அந்த காற்று காலத்தில் தான் கிடைக்கும் இப்போ இந்த சம்மர் டயத்துலேயும் இங்கே கிடைக்குது இப்போ இந்த வறுத்த மீனெல்லாம் வந்து நான் தேங்காய் பாலில் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படியே நம்ம மற்ற மீனையும் வறுத்து ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் மிச்சிருக்க மீனையும் வறுத்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் நல்லா முழுகிற அளவு நீங்கள் வந்து வச்சுக்கோங்க அகலமான பாத்திரம் வச்சுருந்தா தான் நல்லா மீனெலாம் முழுகிற அளவு இருக்கும் இப்போ வந்து நான் தாளிச்சுக்கிறேன் ஒரு கடலை நான் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் தேங்காய் நான் என்ன கூட சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு நல்லா பொறியிட்டோம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் சோம்பு நல்லா இப்போ பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நான் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் நல்லா நடுவில் கீறி வச்சுக்கோங்க நல்லா அந்த பச்சை மிளகாய் வந்து நல்லா வதங்கணும் அந்த வாசனை அந்த எண்ணெயில் இறங்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து தேவையான கருப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் அடுப்பை வந்து நல்லா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பிஞ்ச் அளவு தான் சேர்த்துருக்கேன் ரொம்பலாம் நான் சேர்த்துக்கல இது ஆப்ஷனல் தாங்க உங்களுக்கு வேணால் ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அந்த தாளிச்சது வந்து அந்த தேங்காய் பாலில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அந்த பச்சை மிளகாவோட வாசனைலாம் நல்லா இறங்கியிருக்கும் நீங்கள் இதை அவசியம் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ரெசிபி தான் இது மீன் வந்து நல்லா ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகுது நல்லா ஊறட்டும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நடுவில் மீ முள் இருக்கிறது பிடிக்கலனா முள் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் சதப்பத்து கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது கோலா மீனில் மட்டும்தான் இந்த ரெசிபி செய்ய முடியும் மற்ற மீனில் செய்ய முடியாது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் அவசியம் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ